করে দেব আচ্ছা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানটা আজকে রেকর্ড করা হচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের এটা এখন লাইভে যাচ্ছে না আমার অ্যাকাউন্টে সমস্যা হচ্ছে এটা লগইন হচ্ছে না আর কি ফর সামহাউ আমার এটা দেখতে হবে মনে হয় ভেরিফাই করতে হবে আর কি ফোন এবং ফোনের মাধ্যমে আর কি তো এটা আমি এখন রেকর্ড হচ্ছে এটা আমি রেকর্ড করা শেষ হয়ে গেলে আজকে রাত্রের মধ্যে এটা আপলোড হয়ে যাবে অনলাইনে ইউটিউবে চলে আসবে এবং তখন আমি আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ তো যাই হোক ইনশাল্লাহ আজকে যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের টপিক হচ্ছে যে প্রো মাস্টার্স কোর্সের শিকার অন্বেষণ আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করব যে মহাজাতক সাহেব আজকে এবং ইদানিং যে আমাদের প্রো মাস্টার্স কোর্সের জন্য শিকার অন্বেষণ মানে হচ্ছে যে লোক খুঁজছেন যারা মেডিটেশন করেছে তাদেরকে প্রো মাস্টার্স কোর্স করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদের মানে আসলে ওনার এই প্রো মাস্টার্স কোর্সের লোক কমে গেছে আমরা যতটুকু জানি তো ইনশাল্লাহ আমরা এই ব্যাপারে শুনব আমরা সব সবার আগে শুনতে যাচ্ছি আনোয়ার ভাইয়ের কাছ থেকে আনোয়ার ভাই আসসালাম আলাইকুম शेयर कर रेजिगनेशन कोर्स एक परामर्श दिए सदस्य पांच जन के जान तुद्ध कर सदस्य जरा अंश ग्रहण करते जो बसा थे शुक्नो खबर नहीं आसे अर्थात खबर सरबराह करते हैं मीटिंग सार्कुलारे आज शुद्धाचार बोटा व्यापक भावे बिक्री उन्नी ये एक मान मार्केटिंग शुद्धाचार बीटा एवं हादिस शरीफ कणिका हादिस शरीफ ताइटा के मार्केटिंग करारे सकल दृष्टि आकर्षण कर घोषणा आलोचन अनुप्राणित कर सहज भाव से व्यापक भाव जुमे लाइव कर फेसबुके विभिन्न माध्यम क्वान्टाम महाजात के व्यवसायिक पलिसी व्यापक आलोचना कर मोटामुटी एक भूमिधस हो सदस्य मध्यम ग्रेजुएट प्रो मास्टर मध्य अने के सचेतन तक सदा गायने जान ना मटर बैंक रखें ना पैसा दें ना तो बे किसुद हलो ये अठारो साल बस साल आज के पर्यत जो पर्याचना करी तो यहाँ देखे अनेक प्रो मास्टर ग्रेजुएट बेस निष्क्रिय हो गए फाउंडेशन सदस्य हिसाब से चिन्हित 
বাকিদেরকে উনি আর ওইভাবে তাদেরকে ফাউন্ডেশনের লোক হিসেবে স্বীকার করবেন না অর্থাৎ যারা অক্টোবর মাসের তেইশ থেকে আঠাশ থেকে তিরিশ তারিখ একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত এই লামা ফাউন্ডেশনের এই রিজিগনেশন কোর্সে অংশ নেবেন কেবলমাত্র তারাই মহাজাতকের বায়াত বায়াতের অনুসারী ফাউন্ডেশনের সদস্য এবং কোয়ান্টামের একনিষ্ঠ সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন কারণ উনি দীর্ঘদিন থেকে যারা আছে তাদের অনেককে উনি আর আস্থা পাচ্ছেন না উনি মনে করতেছেন মুহূর্তের ভিতরে তারা কোয়ান্টামে আসতেছে না মাটির ব্যাংক জমা দিচ্ছে না কিন্তু মুহূর্তের ভিতরে কোয়ান্টামের অনেক তত্ত্ব বাইরে চলে যাচ্ছে এই জন্য যারা একেবারে গোড়া ভক্ত ওনাকে ধারা পরম্পরায় উলিলের উলিলে আমর মনে করেন ওনাকে একজন সমাজ সংস্কারক মনে করেন ওনাকে একজন শিক্ষা অনুরাগে মনে করেন সেবক সাধক বলে বিশ্বাস করেন কেবলমাত্র তারাই এই আটাশ থেকে একত্রিশ তারিখের এই অংশ কোর্সে অংশগ্রহণ করবে কারণ সাধারণ লোক যারা দনমন করে প্রো মাস্টার গ্রাজুয়েট তারা তো যাবে না তো যারা যাবে না তাদেরকে উনি শুদ্ধি অভিযান চিরুনি অভিযান করে ফাউন্ডেশন থেকে ওনাদেরকে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ স্তরের সদস্য মনে করবেন কিন্তু উনি আবার ঘোষণাও দিবেন না যারা যারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করে নাই তারা যে ফাউন্ডেশনের কেউ না এটা উনি ঘোষণাও দিবেন না কৌশলগত কারণে কারণ ওদের কাছ থেকে তো টাকা আসতে হবে কোর্সে লোক আসতে হবে কিন্তু উনি ঘর আলোচনায় বলেছেন যারা আটাশ থেকে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত এই কোর্সে অংশগ্রহণ করবে কেবলমাত্র তারাই একনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন এবং এই কোর্সে যারা অংশগ্রহণ করবেন দেখেন তাদেরকে বাসা থেকে শুকনা খাবার নিয়ে যেতে বলছে যেখানে লামায় প্রায় আড়াই আড়াই হাজারের মতো ছাত্র পাঁচ সাতশোর মতো এক্সট্রা তিন হাজার লোকের খাবারের ব্যবস্থা থাকার পরেও তাদেরকে খাবার যারা অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে বাসা থেকে শুকনো খাবার নিয়ে যেতে বলছে যাতে তার খরচটা কম হয় একই সঙ্গে সারা দেশে তার যে সদস্য প্রমাস্টার গ্রাজুয়েটরা আছে তাদেরকে উনি অনুপ্রাণিত করছেন শুদ্ধাচার বইটা বিক্রির বিষয়ে এবং এই কনি হাতিজের হাদিসের বইটা বিক্রির বিষয়ে তার ব্যবসায় যেহেতু এখন ভাটা পড়ে গেছে ব্যবসায় মিউট হয়ে গেছে আমরা শুনতে পাচ্ছি না আনোয়ার ভাই আপনাকে मेम्बर बला जगह निरवे घोषणा दिए এবং উনি কিন্তু খুব সূক্ষ্ম ভাবে ওনার যারা একটু অনগ্রসর যারা একটু সক্রিয় নয় কোয়ান্টামের সময় দিতে চায় না মাটির ব্যাংক দিতে চায় না জাকাত দিতে চায় না তাদেরকে উনি বাসায় করে ফেলতে চাচ্ছেন আর কি ধন্যবাদ আচ্ছা গুড ধন্যবাদ আনোয়ার ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই ইনফরমেশনের জন্য আমরা এখন কাউসার ভাইয়ের কাছে যেতে যাচ্ছি তো কাউসার ভাই আপনি কি বলতে বলছিলেন যেন बयान विषय मध्य दिए बारायन करते 
আচ্ছা এই নবায়ন এই প্রমার্সেস কোর্সে যে নবায়ন এটার মধ্যে কি আপনার টাকা দিতে হবে তো তাই না অবশ্যই আচ্ছা এই কোয়ান্টামে কি টাকা ছাড়া কোনো কথা আছে আচ্ছা টাকা তো অবশ্যই দিতে হবে টাকা ছাড়া তো আপনাকে টাকা কালেকশনের মাধ্যম আর কি নবায়ন সব টাকা কালেকশনের মাধ্যম প্লাস আমার ভাই যেটা বলছেন যে এখান থেকে স্লটিং করবে এটা কিন্তু আপনার ভেনগরের যখন এই কাজ শুরু হয় তার আগেও কিন্তু এই ব্যাপারে मूला छाड़ाट कर स्थल संगी के जिन स्मार्टफोन इन्स्टल कर मानुष के चिंता करते स्मार्टफोन तो सब समय स्मार्टफोन व्यवहार मोबाइल फोन ट्रैक कर मोबाइल 
তার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে এদেরকে ডাস্ট ট্র্যাক করা আইডেন্টিফাই করা এরা কি কি করে দেখা যাচ্ছে যে এদের ওই যে মানে মোবাইলের ভিতরে ঢুকে এরা মোবাইলের মাধ্যমে আমাদের কাছে কি কি ইনফরমেশন দেয় সেগুলো তারা জানার চেষ্টা করে মানে সে এখন আসলে কাউকে আর সন্দেহের উদ্ধার রাখতে পারতেছে না এরপরে দেখেন আপনার সাত নাম্বার পয়েন্টে দেখেন নয় অক্টোবর নিজ নিজ সেন্টার সাকাসেলের এটিমান দাতাদের নিজে নিজেদের সুবিধা সমর্থনক সময় বিশেষ প্রোগ্রাম আয়োজন করতে হবে মানে এর আগে একটা প্রোগ্রামে আমরা আলোচনা করেছিলাম তাদের আয়ের খাদ্যের খাদ্যগুলো टाटा ধন্যবাদ আপনাকে এই এই আলোচনার কন্ট্রিবিউশন করার জন্য আমরা এখন যেতে চাচ্ছি আমাদের এখানে আজকে উপস্থিত আছেন মেহেদি হাসান ভাই আপনার ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার অভিমত কি আপনি কি কোনো পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছেন বা যাচ্ছেন ওইটা একটু স্ক্রিন শেয়ারে দেন তাহলে সুবিধা হয় उदबुद्ध कर उदबुद्ध करतेजुबन मध्य दिए बैतर नबायन प्रथम बेपारेवारिजिबल प्रश्न कर प्रश्न शक्ति भावुकर पूर्ण मौन थे 
ঘরে শুকনা খাবার ঘরে থেকে হালকা শুকনা খাবার এগুলো নিয়ে আসতে হবে শুকনা খাবারের ব্যাপারটা অলরেডি আনোয়ার স্যার বলে ফেলছে যে এখন তারা সেভাবে আর খরচ করতে চাচ্ছে না আর কি আমি তো করি না আমি বলতে পারবো ব্যবস্থা ছিল হ্যাঁ এখন ওই যে শুকনা খাবার নিয়ে আসতে বলছে তার মানে এখন আর চাবিস করে দিবো না আরকি এখন আর আমার টাকা নাই ইনকাম ভালো হচ্ছে না সো আমি দিতে পারবো না তোমরা নিজের খাবার নিজে নিয়ে আসো ব্যাপারটা ইনস্ট্রাকশনটা অনেক এরকম এর আগের অংশটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনাকে যদি মৌনতার সেই বৃত্তে বন্ধ করে দেওয়া না হয় তাহলে তো আপনি ওইখানে দাঁড়ায় প্রশ্ন করবেন যে আপনাদের সম্পর্কে এটা শুনতেছে এটা করতেছেন আপনারা জমি দখল করতেছেন আপনারা এটা করতেছেন সেটা করতেছেন অন্যায় অবিচার করতেছেন মানুষের সাথে এটা করতেছেন এই ফন্ড ভন্ডামি করতেছেন ফ্রড করতেছেন তারপরে এই শির্ক মানুষকে শির্কের পথে নিয়ে যাইতেছেন এগুলো কেন করতেছেন এইসব নিয়ে তো মানুষ প্রশ্ন করবে প্রশ্ন তুলবে যদি আপনি মৌনতার বেড়া জালে ওদেরকে বেঁধে না দেন তাহলে তো মানুষ এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলবে এগুলো নিয়ে মানুষ প্রশ্ন তুলতে পারে এই সন্দেহতার আছে দেখেই কিন্তু এই যে পূর্ণ মৌন থাকার ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে আর কি ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা আপনাকে তো বাঁধতে হবে কোনো ডরি দিয়ে না না বাঁধলে তো আপনি ছুটে যাবেন ব্যাপারটা এরকম আর কি এরপর তিন নম্বর পয়েন্টে আসেন অংশটুকুতে যদি আসি যে উপস্থিতি অনেক বেশি নিশ্চিত করার জন্য সবাইকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে এবং সব সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখার কথা বলা হয়েছে আমার প্রশ্নটা এখানে এই একই কথা আবার চলে আসে তাহলে উনার এই আধ্যাত্মিক ক্ষমতা কই গেল উনার না মেডিটেশন উনি না গুরু উনি না বায়াত দিচ্ছে মানুষকে ধর্ম পরম্পরার একজন সে প্রতিনিধি ধর্ম পরম্পরার প্রতিনিধি তো উনার এই আধ্যাত্মিক ক্ষমতা গুলো কোথায় গেল এই আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে উনি তো উনি চিন্তা করতে বসে বসে মেডিটেশন করতো মানুষের জন্য উনি একা একা দোয়া করতো মানুষ এসে সেই একের পর এক দলে দলে মানুষ এসে এখানে রেজিস্ট্রেশন করতো সেইখান থেকে মানে মহাজতক সাহেব পিক করতো যে এই এই চার পাঁচ হাজার লোক এই চার পাঁচ হাজার লোকের ভেতর আমি এই এক হাজার লোককে আমি প্রোমাস্টার্স কোর্স এর জন্য এলাউ করবো এতদিনের সিনারিও কিন্তু ছিল এই রকম বাট এখন প্রোমাস্টার্স কোর্স এর সিনারিও কেমন আমি দলে দলে মানে মানুষকে কমিউনিকেট করতেছি টার্গেট দিতেছি এইভাবে করে লোক নিয়ে আসতেছি এর মানে হইতেছে ওনার ব্যবসায় ভাটা পড়ে গেছে লোকজন সত্যটা জানতেছে বিশ্বাস করতেছে এবং ওখান থেকে মুখ পেরে নিচ্ছে এই জন্য আজকে এই টার্গেটটা দিচ্ছে এতদিনের সিনারিও কিন্তু পুরো মানে রিভার্স ছিল আর কি এরপরে আসেন পরের পয়েন্টটা মানে ওই পরের অংশটুকুতে যেটা কাসার ভাই কিছুটা বলছে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আপনি দেখেন আপনি যখন আপনার কি বলে সুফেন ভাই আবু সুফেন ভাই আপনি যখন আপনার ফোনে কোনো অ্যাপস ইনস্টল করেন তখন কিন্তু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আপনাকে অ্যাগ্রি করতে হয় তাই না ওইখানে ওইখানে কিন্তু একটা অপশন থাকে এরকম যে দিস অ্যাপ মানে ইউ হ্যাভ বিন অ্যালাউইং দিস অ্যাপস টু গো টু অ্যাক্সেস ইউর ফোন টু অ্যাক্সেস ইউর ফটোস টু অ্যাক্সেস ইউর স্টোরেজ ড্রাইভস এইখানে সে অ্যাক্সেস চাচ্ছে এবং ওইখানে কিন্তু আপনাকে ইয়েস দিতে হয় অ্যাগ্রি করতে হয় তাছাড়া কিন্তু অ্যাপসে আপনাকে অ্যাপটা কিন্তু আপনি ইনস্টল করতে পারেন না তাই না প্রত্যেকটা অ্যাপসে কিন্তু এই অ্যাক্সেসটা চায় ইভেন আপনি উবারও যখন ইনস্টল করতে পারবেন সেও কিন্তু আপনার ফটোস আপনার ড্রাইভ এগুলোর অ্যাক্সেস চায় প্রত্যেকটা অ্যাপসে কিন্তু এই অ্যাক্সেসটা চায় তাই না এই অ্যাক্সেস চাওয়ার মানে হচ্ছে সে যদি চায় আপনার ফটোসে কি আছে আপনার ড্রাইভে কি আছে আপনার শেয়ার এটে কি আছে আপনার ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এগুলোতে তো আপনি লগ ইন করে রাখেন এগুলোতে কি আছে সেইখান থেকে ইনফরমেশন কিন্তু চাইলে সে নিতে পারবে লিগেল লিগেলি লিগেলি এখানে একটা ব্যারিয়ার আছে দেখে তারা হয়তো আপনার ফটোসে অ্যাক্সেস নিয়ে আপনার ফটোস থেকে ফটোগুলো নিয়ে এসে স্ক্যাম করতেছে না লিগেল ব্যারিয়ারের কারণে বাট সে যদি চায় সে কিন্তু পারবে যখন আপনি তাদের সাথে ফ্রড করতেছেন আপনি তাদের মানে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ভায়োলেট করতেছেন লিগেল ইস্যু যখন চলে যায় লিগেল লিগেল পর্যায়ে যখন চলে যায় আপনার সাথে তাদের ইস্যুস গুলা তখন কিন্তু এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন বলে আপনার সমস্ত ইনফরমেশন তারা নিয়ে লিগেল প্রসিডিউরসে তারা যাইতে পারবে এই জন্যই কিন্তু এই অপশনটা অ্যাগ্রি করানো হয় সবাইকে দিয়ে তাই তো এখন তাদের খারাপ কোনো ইন্টেনশন বাজে কোনো ইন্টেনশন থাকে না 
আপনাকে ওই অ্যাপস এর মাধ্যমে সার্ভিস দেওয়ার ইন্টেনশন থাকেই দেখেই কিন্তু আপনার কোর্ট ফটোস আপনার গ্যালারিতে তারাই অ্যাক্সেসটা নেয় না বাট যখন লিগ্যাল প্রসিডিউরসে চলে যাবে আপনার এবং তার ইস্যুসটা তখন কিন্তু তারাই অ্যাক্সেস এর বলে আপনার ইনফরমেশনস গুলো আপনার কাছ থেকে নেবে হুম কোয়ান্টাম এর অ্যাপস যখন আপনি ইনস্টল করতেছেন তাদের ইন্টেনশনই তো ইলিগ্যাল তাদের ইলিগ্যাল ইন্টেনশনে যদি হয় তারা তো সারা এখন এই অ্যাক্সেসটা নিয়েই পড়ে থাকবে কার ইনবক্সে কি আছে কে কি করতেছে না করতেছে এবং যারাই দেখবে বিভিন্ন লাইভ প্রোগ্রাম অংশ করতেছে বা কোয়ান্টাম বিরোধী বিভিন্ন পোস্ট বলে তারা লাইক দিতেছে বা সেখানে গ্রুপে অ্যাক্টিভ আছে হ্যাঁ লেখালেখি করতেছে এদের বিরুদ্ধে তাদেরই তো তারা সেখানে স্টক করবে স্টক করে তাদেরকে থামানোর জন্য যত রকমের লিগ্যাল স্টেপ যত রকমের অনৈতিক স্টেপস যা আছে সব তারা নিতে থাকবে চেষ্টা করতে থাকবে তো এইটা কিন্তু ভেরি ক্রুশাল একটা পয়েন্ট এবং এটা 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 কিন্তু খুবই সিরিয়াস একটা লিগেশন हालनागत खुजे फोने इंस्ट्रकशन ग शुभ सकाल सब सकाल बेलाक्रम सबस्थित छोटेपेट देखते छन मन हम आज के सबा हाँ उपस्थिति थे भलो सबा के सालाम शिकार अन्वेषण चालाकी करुक ना क्यों चेतना विस्तारे करणियों 
এখানে বলা আছে যে কোয়ান্টামে কোয়ান্টামের বাণী কারো কাছে পৌঁছানোর সময় কোয়ান্টামের বাণী কারো কাছে পৌঁছানোর সময় কোন ধরনের বিতর্কে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে যারা বিশ্বাসী যারা কৌতূহলী আগ্রহী তাদের কাছে বাণী নিয়ে আমরা জানব তার মানে হচ্ছে এ ব্যাপারে যদি কারো মনে কোনো প্রশ্ন উঠে আপনি লজিকটা স্বাভাবিক পেশ করবেন আপনি আমার কাছে কোয়ান্টামের বাণী নিয়ে আসছেন আমার মনে যদি লজিক্যালি কোন প্রশ্ন জাগে কোয়ান্টাম সম্পর্কে তাহলে আমাকে এড়িয়ে যেতে বলেছে আপনি কথাটা খেয়াল করবেন যদি কোন ধরনের প্রশ্ন করি যে আপনি আমার কাছে একটা কোয়ান্টামের বাণী নিয়ে এসছেন আপনারা পাঁচ ছয় জন লোক যখন আসলেন আপনারা বাণীটি আমার কাছে যখন পৌঁছালেন আমি খুব চুপচাপ হজম করলাম হজম করে যখন আমি কোনো প্রশ্ন করতে যাব ধরুন মেহেদি হাসান একটু আগে বলল যে বায়াত করা উনি বায়াত করার মতো অথরিটি ওনার আছে কিনা উনি ইলিজিবিল কিনা যে বায়াত করাতে পারবেন আপনি এই প্রশ্নটা যখনই করতে যাবেন যুক্তি তর্কের প্রশ্ন আসছে সেখানে এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে কারণ আপনি যদি যুক্তি তর্কে যান আপনি হারতে বাধ্য জিনিসটা ক্লিয়ার কনসেপশনটা ক্লিয়ার যে আপনি হেরে যেতে বাধ্য তাই যাবেন না ওখানে কথাটা অপ্রকাশিত রয়ে গেছে কেন আপনি তর্কে যাবেন না যাবেন না এই জন্য যে আপনি হেরে আপনি তো হেরে যাবেন আপনার কাছে সত্যের পেছনে কোনো যুক্তি নেই তো আপনি তো হেরে যাবেন তো যাবেন কেন এটা হচ্ছে একটা মক্ষম ব্রহ্মাস্ত্রতার এটা হচ্ছে তাদের দূরে রাখার জন্য একটা ব্রহ্মাস্ত্র এবার আসেন আমি এক নম্বর এবং দুই নম্বর পয়েন্টে কিছু কথা বলবো বেশি কিছু বলবো না এটা অনেক ল্যাংলি প্রসেস বলতে গেলে প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি যদি ভণ্ড হন চোখ বন্ধ করে ভাবেন আপনি একজন ভণ্ড আমি একজন ভণ্ড যখন আমি চোখটাকে নিমিলিত রেখে আপনার সাথে কথা বলবো আপনি মনে করবেন সর্বপ্রথমে আমি অনেক গভীরে চলে গেছি কথা আর দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হচ্ছে যে আমি একজন নিজে ভণ্ড ভণ্ড তার প্রমাণ দুটার একটা হয়তো আমি অনেক জ্ঞানী মানুষ যার জন্য চোখ বন্ধ করে ভেবে চিনতে জবাব দিচ্ছি আরেকটি কথা হচ্ছে আমি একদম ভণ্ড অভিনয় করে যাচ্ছি এখন মহাজাতক কোনটা উনি দেখবেন যখনই কথা বলেন কথা বলার সময় চোখ বন্ধ করে যখনই আপনি কোনো ডিসিশন যাবেন চোখ বন্ধ করে কথা বলবেন এটা হচ্ছে ওনার ভণ্ডামির একটা অংশ কেন অংশ আসছি সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে ওনার কাছে কোনো উলিল আমর বলেন বা ওনার আধ্যাত্মিকতা আছে কিনা বলেন অথবা উনি একজন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি কিনা এটা যদি বিচার করতে যান সর্বপ্রথম আপনাকে আসতে হবে দুটো জিনিসের উপর একটা হচ্ছে ইমান আমাদের বিশ্বাস আর একটা হচ্ছে আকিদা আর একটা হচ্ছে আমল তিনটে জিনিসের উপর যেতে হবে আপনার ইমান আছে কিনা দেখতে হবে আপনার আকিদা ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে আপনার আমল ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে আমরা এক একটা যদি পর্যালোচনা করি এক একটা দিন আমার এক একটা দিন শেষ হয়ে যাবে আপনি সময় তুলে দিতে পারবেন না হাসান ভাই এক একটা নিয়ে যদি বলি যে ওনার ইমানও নাই ওনার আকিদাও সুন্দর না আকিদাও সেরকম নাই আর ওনার আমলও ঠিক নাই এই এক একটা সাবজেক্ট নিয়ে যদি বলতে যাই এক একটা দিন শেষ হয়ে যাবে তো আমি ছোট্ট করে বলি সর্বপ্রথম ব্যান্ডেটরি হচ্ছে কি ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য হাসান ভাই আপনি আরবি পড়তে জানেন না আপনি আরবি টোটালি জানেন না কি জিনিস আপনি শুধু আরবি না বাংলাটাই পড়তে জানেন তাহলে কিন্তু আপনি সঠিক মর্মার্থ কোরআনের বা হাদিসের সঠিক মর্মার্থ আপনি বুঝতে পারবেন না এটা জানাটা ম্যান্ডেটরি যে আপনি আরবি জানেন অথবা আরবি কারো কাছ থেকে আপনি তর্জমা করে শুনে নিচ্ছেন এবং তার উপর পরিপূর্ণ ইমান আনতে হবে যে সে আমাকে ভুল শোনাচ্ছে না আমি তো বুঝাতে পেরেছি আপনি আমাকে ভুল শোনাচ্ছেন আমি আরবি জানি না কিন্তু একটা হাদিসের বর্ণনা যখন আপনি আমাকে করতে যাবেন আমাকে ধরে নিতে হবে যে বিশ্বাস করতে হবে যে হাসান ভাই আমাকে যা তর্জমা করে দিচ্ছে দ্যাট ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট যেই লোকটা নামাজ সম্পর্কে অবহিত না যেই লোকটা হাদিস সম্পর্কে অবহিত না যেই লোকটা আরবি পড়তে জানে না যেই লোকটা অন্যের সাহায্য নিয়ে হাদিস এবং কোরআন এগুলো গবেষণা করেন তাকে আপনি কত বিশ্বাস করতে পারবেন এক নম্বর দুই নাম্বার হচ্ছে একটা মানুষের একটা মুসলিম বা ইসলাম ধর্মাবলম্বী একজন মানুষের সবচেয়ে প্রায়োরিটি হচ্ছে তার নামাজ তার আকিদা 
তার আমল এগুলো এখন মহাজাতককে চিনি আমি উনিশশো তিরানব্বই সাল থেকে এখন উনিশশো তিরানব্বই সাল থেকে আমি যতদিন ছিলাম আমার জীবন উনাকে একবারই নামাজ পড়তে দেখছি আমি ওতপ্রত ভাবে জড়িত ছিলাম এবং যে সময়গুলো ওনার সাথে কাটিয়েছি অন্তত জহর আসার মাগরিব এই তিনটা সময় আমি ওনার সাথে কাটিয়েছি তিনটা সময় আবারও বলছি জোহর আসার মাগরিব এই তিনটা ওয়াক আমি ওনার সাথে বেশিক্ষণ কাটিয়েছি চট্টগ্রামে যখন উনি হোটেল আগ্রাবাদে কোর্স করাতেন কর্ণফুলি হলে শুক্রবার থাকতো শুক্র শনি শুক্র শনি শুক্রবারে যখন আমরা থাকতাম কোর্স করানোর সময় আমরা সবাই খুব তাড়াহুড়ো করতাম একটা বাজে জামাত হয়ে যাবে একটা দশে বা পনেরো তা আমরা দৌড়ে চলে যেতাম নামাজের কে কার আগে নামাজে গিয়ে একটু পিছনে জায়গা পাবো যে ফরজ নামাজ তো অন্তত আদায় করি তাহিয়াতুল দহুল মসজিদ কাবল আল জুমা এগুলো বাদ শুধু কোনো রকমের ফজ ফরজ দুই রাখার নামাজ পরে কোনো রকমে কেমনে চলে আসবো তাড়াতাড়ি আবার অনুষ্ঠানে এরকম একটা তাড়াহুড়ো চলতো আর উনি সোজা হোটেল রুমে গিয়ে ঘুমাতেন এক ঘন্টা হোক দেড় ঘন্টা হোক উনি ঘুমাতেন অর্থাৎ উনি জোহরের ফরজ নামাজটা তরক করতেন গেল এবার আসুন আসরের নামাজ জোহরের পরে আসরের নামাজ আসরের নামাজ আমি কখনো তাকে দেখিনি নামাজ পড়তে এরপর আসুন মগরিব কখনো দেখিনি আমরা সবাই মাগরিবের আজাদ দিলে চলে যেতাম বাড়িতে নামাজ পড়ার জন্য কিন্তু ওনাকে কখনো নামাজ পড়তে দেখি এখন ওনার কাছে এই নামাজের চেয়ে কোর্সটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরে নিলাম উনি নামাজ জানেন হাসান ভাই খেয়াল করবেন ধরে নিলাম উনি নামাজ জানেন কিন্তু একজন মুসলমান কি করে সে তার কোর্সের সাথে কোর্সের স্বার্থে সে কি করে নামাজ তরফ করে একজন মুসলমানের কি এটা সম্ভব এবং প্রতি সপ্তাহে সম্ভব না তাহলে উনি নামাজের প্রতি অনিহা এক নাম্বার আসেন এটা উনিহা ধরে নিলাম উনি নামাজ জানেন এটা উনিহা উনার যে উনি নামাজ পড়তে উনার ভালো লাগে না হয়তো নামাজ পড়তে এরপরে যখন উনিশশো তিরানব্বই সাল থেকে এটা দেখে এসছি প্রতিনিয়ত উনি যখন সর্বপ্রথম মাস্টার কোর্স শুরু করেন ওটা তখন প্রো মাস্টার ছিল না এখন যারা মহারথীরা আছে তারা এটাকে বলে প্রো মাস্টার আমাদের সময় সময় ছিল মাস্টার্স কোর্স এবং এই মাস্টার্স কোর্সটা আমি পায়নিয়ার পেয়েছি আমাদের আনোয়ার ভাই পায়নিয়ার পেয়েছে তো আমরা যখন পায়নিয়ার পেয়েছি যখন মাস্টার্স কোর্স করেছি দেখলাম যে উনি বায়াত দেন উনি বায়াত করান তো তখন প্রথমে বুঝি নাই যে উনি বায়াত করাবেন এটা বায়াত যে করতে হয় এটা জানতাম না আমরা আমরা হুজুগে দৌড় দিছি করার জন্য কিন্তু দেখলাম যে উনি পীর যেমন বায়াত দেয় উনি সেরকম একটা বায়াত দেন এই বায়াত দিতে গিয়ে দেখলাম একটা ওখানে কোয়ান ফি আপনি একজন অসুস্থ রুগীকে যখন সুস্থ করবেন একটা কোয়ান ফির দোয়া ছিল একটা কোয়ান ফি দিত হাত দিয়ে আপনি তার শরীর স্পর্শ করে তাকে কোয়ান ফি দিবেন কোয়ান ফি মানে এটা একটা অলৌকিক বলতে পারেন অথবা এটা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বলে তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করবেন তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরা উপশিরায় আপনি ঢুকে যাবেন এবং যেখানে তার রোগটি আছে সেটাকে নির্বংস করে আপনি আবার ফেরত আসবেন অর্থাৎ আপনি দুই কপালের মাঝখান থেকে বের হয়ে আসবেন সে কনফিট এভাবে দিতে বলতো যে আপনি ওর শরীরে রোগীর শরীর ডুববেন কোন দিক দিয়ে কপালের মাঝখান দিয়ে ডুববেন এবং তার সারা শরীরে আপনি বিচরণ করবেন কোথায় কোথায় কি আছে না আছে এগুলো নষ্ট করে দিয়ে আপনি আবার এদিক দিয়ে বের হয়ে আসবেন ঠিক আছে তো ওখানে একটা দোয়া ছিল দোয়ার শেষ দুই শব্দ আমার মনে আছে ইয়োগাদের উচ্চাকমান তো এটা যখন পড়া ছিল এটা যখন উনি দোয়াটা শিখেছিল সবাইকে সিট দিয়ে দিল যে এই দোয়াটা আপনাকে কনফি করার সময় পড়তে হবে তো আমি এক কোন এক সময় আমার সুযোগ হয়েছিল উনি তখন ফ্লোরে বসে একটা ছোট এক হাতি একটা ফ্লোরে বসে উনি এগুলো বলতেন মাটি মানে বসে বলতেন চেয়ারে বসতেন না তো আমি কোনো না কোনো কারণে পিছনে গিয়ে দেখলাম যে ওই ওনার একটা কাঠের একটা চার কোনা বক্স ছিল যেখানে উনি শিট গুলো রেখে কথা বলতেন আর কি একটা এরকম বক্স ছিল এরকম একটা বক্স রিয়ালের মতো আমরা আরো বেশি পড়ি কোরআন শরীফ ফুলে যে পড়ি রিয়ালের মতো একটা বক্সের মতো হঠাৎ দেখলাম ওইখানে একটা শিট তো শিটের দিকে চোখ গেল আমার দেখলাম বাংলাতে লেখা আরবিগুলো বাংলাতে লেখা ইউগা দির উসাকমান উনি নিজের হাতে লিখেছেন তা আপনি আরবিকে যতই বাংলাতে লিখতে চেষ্টা করেন না কেন আপনি যদি অভিজ্ঞ না হন আপনি যদি এ ব্যাপারে এক্সপার্ট না হন তাহলে আপনি লেখাগুলো একটু উলট পালট হয়ে যাবে কারণ আরবির একটা শব্দের সাথে আরেকটা শব্দের সংযোগ এবং উচ্চারণ এগুলো একটু বেশ কম হয়ে যাবে যদি আপনি অভিজ্ঞ না 
এটাকে অবিকল বাংলায় যেমন আলহামদুলিল্লাহ শরিয়া ল শরিয়া শরিয়া ল হামদুলিল্লাহ এরকম যদি লিখতে যান আপনার একটু বেশ কম হয়ে যাবে দেখলাম যে উনি আসলে আরবি জানেন না এটা আমি কনফার্ম হলাম তারপর যখন আমি এই মাস্টার্স কোর্স করার পরে যখন আমার ভিতরে পোকা ঢুকলো এই পোকা আমি যে উনি আসলে কি আরবি জানেন কিনা অর্থাৎ এই যে একটু আগে আমাদের মেহেদি হাসান বলে গেলেন যে ইজ হি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পারসন টু গিভ দ্য বাই আর ইজ ইট পসিবল অন এটাই বলছিল তো আমিও সেরকম কিউরিসিটি জাগলো যে আসলে সে যদি বায়াত করার মতো ক্ষমতা থাকে আধ্যাত্মিকতা ক্ষমতা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে হোক সে ধারা পরম্পরার সে আহলে বাইয়াতের একজন অংশীদার হিসেবে হোক সে যদি এটা করতে পারে নিশ্চয়ই সে আরো অভিযানবে তখন খোঁজ নেওয়া শুরু করলাম আনোয়ার ভাই জানেন এবং এখানে যারা পুরনো আছে তারা জানবেন ওনার একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন যিনি আহ ওনার সবসময় তলপি তলপা পিছনে পিছনে বহন করতেন তার নাম ছিল গোমেজ তার বাড়ি ছিল বরিশালে এই গোমেজ যখন চট্টগ্রাম গুরুজির সাথে আসতেন গুরুজির আসতেন ট্রেনে তার আগের দিনে এই গোমেজ চলে আসতেন গোমেজ অল্প বয়সে একটি ছেলে খ্রিস্টিয়ান তাকে সে এখানে চিটং আসলে আমার সাথে দেখা হতো আমাকে খুব পছন্দ করতো আমাকে খুব শ্রদ্ধা করতো তাকে একদিন বললাম যে এই তোর গুরুজি কি আরবি জানে সব বুয়া বুয়া বউ উনি কি আরবি জানে তখন কিন্তু ইন হয়েছে আমাদের ওই যে মৌলানা সাইদুল হকের ইন হয়েছে কোয়ান্টাম তো বললো যে মৌলানা সাইদুল হককে সাহেব সাইদুল হককে হক সাহেবকে উনি মাসিক তিন হাজার টাকা বেতনে আরবি শিখছেন কারণ আমি ঘরে সকাল বেলা শুনি আলিফ ব্যান গাইড কফ কাফ এগুলো উচ্চারণ করতে শুনি কোন সালে এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট এটা হচ্ছে উনিশ দুই হাজার দুই হাজার উনিশশো আটানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই সালে সম্ভবত আমার স্মৃতি ঠিক নেই হয়তো আটানব্বই সাতানব্বই এরকম হবে তো বলে যে হ্যাঁ বলে যে শুনি আলিফ খারা জবর আ আলিফ জের ই আলিফ পেশ উ আ এ উ বেজবর বা বেজের বি বেপেশ বু বা বে বু এরকম ভাঙা ভাঙা শব্দ শুনি উনি এগুলো শিখছেন এটা কমাইজের কথা তার মানে হচ্ছে আমি কনফার্ম হলাম যে উনি নামাজ জানেন না ইভেন আরবিও তাইলে জানেন না যার জন্য উনি নামাজ পড়তে পারেন না তো এরপরে এখানে পুরনো যারা আছে তারা জানবে এক মাস্টার্স কোর্সের পরে একটা সুপ্রা কোর্স হয় এবং এটা একবারই হয়েছিল একবার শুধু এই কোর্সটা এটা আরেকটু উপরে লেভেলের একদিন একদিন কি দুই দিনের কোর্স সুপ্রা কোর্স বলতো এটা এটা করতে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা হলে আমরা গিয়েছিলাম এবং চিটং থেকে সম্ভবত আমি আনোয়ার ভাই এই দুইজনেই মনে হয় আমরা চান্স পেয়েছিলাম আমরা দুজনকে আনোয়ার ভাই তখন চিটং এ আমরা দুইজনকে চান্স দেওয়া হয়েছিল যে এই সুপ্রা কোর্সটা করতে পারবে আর কেউ করতে পারবে না চিটং থেকে সম্ভবত আমি জানি না আমার স্মৃতি যদি স্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় আনোয়ার ভাই মনে করাই দিবেন তো আমরা দুইজন সম্ভবত আর কেউ যাইনি আমরা দুইজনকেই সুযোগ দেয়া হয়েছিল করার জন্য কোর্সটা করার জন্য সুপ্র কোর্সে গিয়েছিলাম ওখানে ইউনিভার্সিটি মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে হবে মৌলানা সাইদুল হক সাহেব ওখানে ছিলেন তো মৌলানা সাইদুল হক সাহেব আমাকে বললেন যে ওখানে কেউ নাই কারণ ওখানে জুমার নামাজ হয় না ওই মসজিদটা ছোট্ট মসজিদটা তো ইমামতি করবেন কে তো আমি ইচ্ছে করে দুষ্টামি করে মহাজাতককে বললাম যে আপনি যান না ইমামতি করেন গুরুজি আপনি ইমামতি করেন উনি বলছেন না 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 আমি না স্মল সাইদুল হক সাহেব যান সাইদুল হক সাহেব করবেন তখন দেখলাম যে সাইদুল হক সাহেব আগে গেলেন আমি গুরুজির কাজ ছাড়ছি না আমি ভাবলাম যে একজন মানুষ দোয়া সুরা এগুলো যদি পড়ে অস্পষ্টতা একটু হলেও কানে আসবে দেখি উনি কি পড়েন আমি নামাজ নিয়োগ করি নাই আমি এমনি দাঁড়াইছি ভান করছি নামাজ করব কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে উনি কি পড়ে সেটা শোনার জন্য অর্থাৎ সুন্নত আপনার কাবলাল জুমা এগুলো পড়ার সময় আর কি দেখলাম যে না উনি চুপচাপ কোনো কিছু পড়ছেন না জাস্ট শেষ দাঁতে যাচ্ছেন আপনি খেয়াল করবেন আপনি যখন কোনো একজন মুসল্লির পাশে নামাজ পড়বেন তখন আপনি উনার ফিসফাস অন্তত শব্দ শুনতে পাবেন আমি 
খেয়াল করলাম কি রে লোকটা তো আসলেই নামাজ জানে এ কি করে আমাদেরকে বায়াত দিবে এর পরপর আমি তখন আমি কনফার্ম হয়ে গেলাম এটা দুয়ে দুয়ে চার মিলে যাচ্ছে কিরকম চার মিলে যাচ্ছে আমার সেই মাস্টার্স কোর্সে তার ইউগাদের সাকমান বলা এই দোয়াটা পড়া সেই সাথে তার পিছনে গিয়ে এটা দেখা তারপর নামাজ পড়ে না আমার সাথে গত তিরানব্বই সাল থেকে আমি দেখে এসেছি নামাজ পড়ে না তৃতীয়ত গমেশ বলল যে সাইদুল হককে রাখা হয়েছে তিন হাজার টাকা বেতন দিয়ে আরো শিখার জন্য তাহলে কি হলো দুই আর দুই সব মিলে ঠিক আছে এখানে আমার তথ্য হয়তো কয়েকটা ভুল থাকতে পারে কিন্তু সবগুলো মিলে গেল একটা সুতায় এবং সুতাটা হচ্ছে তিনি আসলে উপযুক্ত নন বায়াতের উপযুক্ত নন আচ্ছা এরপর আসেন এক নাম্বার প্রশ্নে আসে এইবার এক নাম্বার প্রশ্ন কি বলছে আমি আপনাকে কালেকশন করে দিতে পারি আমার এখন মুখস্থ নেই দোয়াটার শেষ দুই শব্দ হচ্ছে আমার এই মুহূর্তে মনে আছে এই দুইটা শব্দ শেষ দুইটা শব্দ মনে আছে বলতে পারলাম না উনি পুরাটাই পড়তেন হ্যাঁ পুরাটাই পুরাটাই দেখে দেখে শিখ দেখে দেখে পড়তেন তারপরে বুঝলাম না জিনিসটা এখন এসে যে বলছে যে ওটা নবায়ন করা হবে এটা কি লোভ না এটা একটা টোপ ফেলা হলো তার মানে জিনিসটা কি বুঝাবে আমি জানি উনি কি বুঝাবে এটা এটা বুঝাবে কি আপনার লোহাটাতে মরিচা ধরে গেছে এই মরিচা গুলো পরিষ্কার করতে হবে দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ শুড হ্যাভ টু পে সাম অ্যামাউন্ট অফ মানি এবং এই মানিটা দেওয়ার পরে আপনি এটা কোর্স আবার রিনিউ করবেন আপনার মরিচা গুলো চলে যাবে মানুষের সাথে ফান করার একটা একটা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে ফান করার একটা সীমা আছে এটা তো সীমা অতিক্রম করে শুনে নাও জেনে রাখো তুমি একটা মুরগিকে ধরবা ধরে পাটা ধরবা একদম ভালো করে যাতাই ধরবা চোখটা তোমার আঙ্গুলের দিকে করবা এরকম মাটিতে আসতে করে মাথাটা রাখবা মাথাটা মুরগির মাথাটা রাখবা মাটিতে এরকম করে সোজা করে মুরগির মাথাটা এভাবে রাখবা তুমি আঙ্গুলটা ওর চোখের সামনে ধরবা একটু হাত দিয়ে এরকম টান দিবা এই যে আমি টেনে নিয়ে যাচ্ছি এরকম একটা রেখা টানবা রেখা টেনে আসতে করে ছেড়ে দাও মুরগিটাকে মুরগিটা ওই রেখার দিকে তাকিয়েই থাকবে অন্তত পনেরো থেকে বিশ মিনিট উঠবে না সে তাই নাকি জি এটা এটা এগুলো তো এগুলো এগুলো কমন জিনিস সে মুরগিটা তাকাই থাকবে লাইনের দিকে সে আর মাথা তুলবে না কোন অবস্থাতেই তুলবে না সে ওই তাকাই থাকবে সে একদম নির্জীব হয়ে পড়ে থাকবে এটাই হচ্ছে মুরগি ধরা এটা হচ্ছে মুরগি ধরা এবং যখন তার সেন্স হবে সে হিপনোটাইজড হয়ে গেল ওই আঙ্গুলের দিকে এখন তুমি যখন কিছুক্ষণ পরে যখন তার সেন্স আসবে দেখবে পাখা জানা দিয়ে সে দৌড় দিবে এটা নিয়ম এই মুরগি ধরাটা আসছে এখান থেকে যে মানুষকে মুরগি ধরে বলে যে মুরগি ধরে মুরগি ধরে এটাই 
তো যাও এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যারা এখনো ঘুরছে তার পিছনে তাদের কাছে আমি কয়েকটা প্রশ্ন রাখি আজকে আরেকদিন বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করবো আজকে আমি সময় স্থাপন করে লাভ নাই আমি একজনই সব সময় নিয়ে নিলে হবে না আরো মজার মজার কাহিনী আছে এগুলো আস্তে আস্তে শোনাবো হাসান ভাইও আছেন অনেক কাহিনী আছে এই কাহিনীগুলো একটা একটা করে আমি শোনা দিয়ে থাকবো তো এখন যারা এখানে এখনো জড়িত আছেন তাদের কাছে প্রশ্ন ভাই আপনারা যারা এখনো জড়িত আছেন তাদের মনে কি একবারও প্রশ্ন জায়গা না এই লোকটা শুধু একটাই প্রশ্ন এই লোকটা বায়াত করার এই ভালো ভালো কথাগুলো বলার তার অধিকার আছে আমার অধিকার থাকবে আমি যদি ইতিহাস সম্পর্কে কারোর সাথে কথা বলি আমার অধিকার থাকবে যদি ইতিহাস সম্পর্কে আমার জ্ঞান থাকে সে বায়াত করার তার ফ্যাসিলিটিস থাকবে কখন সে হেলে বায়াতের ধরম আমাদের ধারা পরম্পরার কোনো অংশীদার থাকলে দ্বিতীয়ত তার সেই ধার্মী ধর্মীয় জ্ঞান থাকলে ধর্মীয় ভাবে সে ওই ধর্মের উপর পার্টিকুলার ধর্মের উপর লেখাপড়া করলে তাহলে তার এটা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে এই প্রশ্নগুলি কি আপনাদের মনে আসে না যে একটা ধোকাবাজ মানুষ একটা বাটপার মানুষ একটা এটাকে কি বলবো বাংলা ভাষায় চিটার আমরা ইংরেজি বলি না এটা বাংলা ভাষায় চিটার তো এই লোকের পিছনে ঘুরে লাভটা কি আপনারা আপনাদের শ্রম মেধা সবকিছু নষ্ট করছেন আমি হাসান ভাই আমার চেয়ে ধর্মীয় দিক থেকে অনেক 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 এগিয়ে আছে আমি কখনো ধর্ম সম্পর্ক ওনার সাথে তর্কে যাব না কারণ আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে জানি উনি আমার চেয়ে জ্ঞানীয় ব্যাপার আমি জানি না শুনি না আমি আন্দাজি কথা ওই যে চুপ করে থাকা চুপ করে মৌনতা ভান করবো দেখো এখানে মৌনতা একটা কথা আছে এই মৌনতাটা কিন্তু এটা একটা অস্ত্র তার ব্রহ্মাস্ত্র আরেকটা ব্রহ্মাস্ত্র যে চুপ করে থাকা ও দেখবেন কোনো অনুষ্ঠানে এখন ইদানিং ইদানিং কোন অনুষ্ঠানে মৌন থাকাটা বাঞ্ছনীয় মৌন থাকতেই হবে আপনাকে মানে আপনি কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না আপনার মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি বলতে পারবেন না এগুলো হচ্ছে চালাকি এই বুজরুকি চালাকি গুলো যদি ধরতে পারি আমরা যারা আছেন তারা ধরার চেষ্টা করুন এখনো সময় আছে টাকা পয়সা ধন দৌলত আপনাদের মেধা আশ্রম এগুলো দিয়ে শুধু শুধু একটা বুজরুকি মানুষকে একটা ফালতু মানুষকে আপনারা এক্সপিডাইট করবেন না ত্বরান্বিত করবেন না আরো আরো খারাপ কিছু করার জন্য এটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ ধন্যবাদ হাসান ভাই ধন্যবাদ দুলু ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মজার মজার কথা বলার জন্য আপনার কথার মধ্যে অনেক গভীরতা ছিল আলহামদুলিল্লাহ আমরা ফেরত যাচ্ছি মেহেদি হাসান ভাইয়ের কাছে মেহেদি হাসান ভাই আপনি যে কথাগুলো বলছিলেন আপনাকে আবার ফ্লোর দেওয়া হচ্ছে আপনি যদি চার নাম্বার থেকে আবার শুরু করতে চান না পরের গুলো মোটামুটি ওই যে বলেছে সেরকম নতুন করে বলার কিছু নাই অল্প দু একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে ওই যে চার নাম্বার পয়েন্টের সেকেন্ড যে ইয়েটা প্যারাগ্রাফটা এখানে বলে দিয়েছে যে আর মেডিটেশনে পাঁচজন প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন পাঁচজন পরে মোমেন্টিয়ার আর্ডেন্টিয়ার অর্গানিয়ার প্রমাস্টার গ্র্যাজুয়েটের জন্য দোয়া দোয়া করা বিশেষভাবে আমল হিসেবে মানে কি বিশেষ বিশেষ আমল হিসেবে আন্তরিক বিশেষ আমল পালনের আন্তরিক হবো উনি বলতে চাচ্ছে যে এই যে দোয়া করা তারা যেন এই কোর্সটায় অংশগ্রহণ করে এটা এক ধরনের বিশেষ আমল এটা ইসলামী শরীয়ে কোন ধরনের আমলে পড়ে আমাকে বুঝান যে আমি দোয়া করতেছি যার পাঁচজন মুরগি আসুক মুরগি এসে তারা এখানে গলা দিক আরেকজন গলা কাটুক এটা কোন ধরনের আমল আমাদের বুঝান এটা কি কোন ধরনের আমল হইলো কোন তরিকায় কোন ক্রাইটেরিয়াতে এটা আমল বলে মনে হয় কোন ক্রাইটেরিয়াই তো এটা আমল বলে মনে হওয়ার কথা না আমি দোয়া করতেছি পাঁচজন মুরগি আসুক মুরগি এসে এখানে আমার কাছে বসুক আমি তার গলাটা কাটি আমার এই দোয়াটা তো কোনো ভাবে আমল হইতে পারেন আমি আর একজনের গলা কাটার দোয়া করতেছি এটা তো কখনো আমল হইতে পারেন এগুলা তার মতো করে সাজানো আর কি হিপনোটাইজ যারা তারা এগুলা ভালোভাবে নিবে তারা এটা ব্রেন ওয়াশ হবে তারা এই কথায় প্ররোচিত হয়ে এখানে আসবে আর কি এরপরে পাঁচ নম্বরটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল এটা অলরেডি দুরু স্যার বলে ফেলছেন ওই যে যখনই জবরদখল করে আসেন এগুলো নিয়ে আপনি যখনই প্রশ্ন তুলবেন তাদের সাথে দিয়ে ইউটার্ন মারতে হবে ওইখানে কিছু বলা যাবে না কেন বলা যাবে না দুলু স্যার যেটা বলল কারণ বলার মতো তো কিছু নাই ডিফেন্ড করার মতো তো ওই সৎ সাহস নাই ডিফেন্ড করার মতো তো কিছু নাই এই জন্য ওইখান থেকে ইউটার্ন নিয়ে চলে আসতে হবে একদম সাত নম্বর যেটা লাস্ট লাস্ট পয়েন্ট সেটা সেখানে বলা হয়েছে যে নিজ কি বলে শাখা সেন্টার সেল এতিমান দাতা যারা আছে তাদের নিয়ে সুবিধাজনক সময়ে 
বিশেষ প্রোগ্রাম আয়োজন করতে হবে এতিমান দাতা আসলে কারা যারা সোল ফাদার সোল মাদার ভালো একটা অ্যামাউন্ট দিচ্ছে বা এতিমান ফান্ডে ভালো একটা অ্যামাউন্ট প্রতি মাসে দিচ্ছে এদেরকে নিয়ে বিশেষ প্রোগ্রাম করতে হবে কেন কারণ এইগুলো তো সোনার ডিম পাড়া হাঁস আপনার এদেরকে ভালো মতো প্যাম্পার করতে হবে না এই সোনার ডিম পাড়া হাঁস গুলোকে যদি আপনি ভালো মতো প্যাম্পার করেন তাইলেই তো প্রতিদিন ডিম দিবে আপনি যদি প্যাম্পার না করেন তাহলে তো ডিম দিবে না আপনার পাশে ছেড়ে অন্য বাসায় তখন ডিম পারবে তাহলে এইগুলোকে কি করতে হবে তাদের সুবিধার জনক সময় মানে আগে কিন্তু এটা কখনো হয় না তাদের সুবিধার জনক সময় আগে সুবিধা জনক সময় তার ফাউন্ডেশন ঠিক করছে ওই সুবিধা জনক সময় বাকিরা অ্যাটেন্ড করছে হ্যাঁ এখন কিন্তু চাকা পুরা উল্টে গেছে এখন পার্টিসিপেন্টদের সুবিধা জনক সময় অনুযায়ী প্রোগ্রাম হয় আর কি মানে ব্যবসায় ভাড়া পড়লে যা হয় আর কি এই লোকগুলোকে প্যাম্পার করতে হবে কেন কারণ এই লোকগুলো তো ভালো একটা অ্যামাউন্ট দিচ্ছে এই লোকগুলোকে আপনি একটু আদর যত্ন করবেন তাইলে এই ভালো একটা অ্যামাউন্ট যে দিচ্ছিল এই দেওয়াটা কন্টিনিউ করে রাখবে আর এখন তাদের সুবিধা জনক সময় প্রোগ্রামটা কেন হচ্ছে কারণ অনেকে এখান থেকে মুখ ফিরে নিচ্ছে তাদের মুখ ফিরে নিচ্ছে তাদের ব্যবসাটা হইতেছে না এই জন্য তো এইগুলো হচ্ছে আপনার সোনার ডিম পাড়া হাঁস এগুলাকে প্যাম্পার করতে হবে ভালো মতো প্যাম্পার করলে এই টাকা গুলো প্রতি মাসে ধারা দিবে এই জন্যই এই বিশেষ প্রোগ্রাম নামে এই প্যাম্পারিং সোনার ডিম পাড়া হাঁস গুলাকে প্যাম্পারিং করার এই ব্যবস্থা করা হয়েছে তো ইটস অল অ্যাবাউট বিজনেস আমি লোক ঠকানোর ব্যবসা করতেছি আমি আপনাকে ঠকাচ্ছি ঠকাই ব্যবসা করতেছি আপনাকে ঠকাচ্ছি আমি স্মার্ট ওয়েতে আপনাকে হিপনোটাইজ করে নিতেছি আমার প্রতি আপনার একটা বিশ্বাস জায়গায় চলতেছি এরপরে আপনাকে আমি ছুটি চালাইতেছি গলা তো এইটা পুরো পুরো একটা ভন্ডামি প্রতারণা ব্যবসা মানুষের মানুষের ইমোশন নিয়ে খেলা করা আর কিছুই না ধন্যবাদ 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 মেহেদি হাসান ভাই আপনাকে এবং যারা এখানে কথা বলেন আমি এখানে খলিল রহমান ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলতে যাচ্ছি আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে খলিল ভাই হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের অভিমত কি এই ব্যাপারটা নিয়ে যে মহাজাতক যে বয়াত বয়াত দেন আর কি ব্যাপারটা আপনাদের আপনাদের কোনো অভিমত আছে নাকি অবশ্যই কও আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনার নামটা কি ভাই আমার নাম রফিকুল ইসলাম রফিকুল ইসলাম জি ভাই বলেন আসলে বয়াত উনি দিতে পারেন যার বয়াত দেওয়ার মতো যোগ্যতা আছে আসলে এই যে গুরুজি বয়াত দিচ্ছেন এতক্ষণ আমরা যা শুনে আসলাম বা যা কিছু অনুপ্রকাশ পাচ্ছেন অলিল আমর বলতে যে বুঝাই পরের হক নষ্ট করিয়া পরের জমি দখল করিয়া যিনি অলিল আমর সাজেন তিনি কতটুক বয়াত দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন যারা আসতেছেন যারা আসবেন সবার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আপনারা সবার কি আছে আল্লাহ বিবেক বুদ্ধি দিছে কম হয়তো কেউর কেউ বেশি আপনারা সবাই নিজে কাকে প্রশ্ন করুন আসলে কি উনি প্রকৃত পক্ষে একজন বয়াত দেওয়ার যোগ্য লোক ব্যক্তি নাকি কোন বন্ডামি প্রতারণার ছাই মানে কি আশ্রয় নিয়া উনি এই যে বিজনেস কে মানে কি শক্তিশালী করার জন্য আর মানুষকে বান্দরবন পার্বত্য চট্টগ্রাম মানে পাহাড়ি অঞ্চল অনেকে দেখে না যেমন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত হ্যাঁ এগুলো একটা আসলে কি সিনারি যুক্ত জায়গা অনেকে আশা করে যে আচ্ছা কিছু টাকা হয়তো দিলাম ঘুরে তো আসলাম অন্তত পক্ষে হ্যাঁ এটা নিয়ে অনেকেই এখানে উৎসাহিত হয়ে আসেন তবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আসেন আপনারা দেখ দেশ দেখা সোয়াব আছে আসেন আপনারা নিজস্ব পয়সা ব্যয় করে আসেন আপনারা অন্যভাবে আসেন কিন্তু এই যে অলিল আমরের কথা ধরে আর উনি যে সার্টিফিকেট দিবে এইসব বক্তব্য শুনিয়া আপনারা কেউ আসবেন না এবং ওনাকে যে আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন এই অনুদান দিয়া এখানে এই যে নিঃস্ব গরিব অসহায় পাহাড়ি বাঙালিদের জমি গুলাকে ভূমি গুলাকে ভূমিদস্য হিসেবে মানে কি উনি এই যে কেড়ে নেওয়ার মানে কি ব্যবস্থা করে দিবেন না আসলে উনি বয়াত দেবার যোগ্যতা কত রাখছেন যিনি নিজে আরবি জানেন না কিছুদিন আগে যে হুজুর রেখে আরবি শিখলেন তারপরে একজন যিনি বয়াত দেন ওনাকে বেশ কিছু দিক মানে কি খুব সতর্ক সাথে কেয়ারফুলি ভাবে চলতে হয় তা উনি কতটুকু কেয়ারফুলি ভাবে চলতেছে ওনার মধ্যে কি হচ্ছে উনি যে প্রতিষ্ঠান গুলা করছেন মানুষকে সামনের দিকে লেভেলটা দেখান খুব ভালো কিন্তু পিছনের দিকে লেভেল গুলা কি এগুলো আমি আশা করব যারা আছেন এই যে পুরাতন যারা এখান থেকে চলে গেছেন তাদের ইতিহাস থেকে তারা কিছু শুনে শিক্ষা নিবেন 
আমি মনে করি না ওনার কাছে যে বয়াত দেওয়ার মতো আসলে কোন ক্ষমতা আছে বা উনি যোগ্য ব্যক্তি কারণ ওনার যোগ্যতাকে উনি নিজে প্রমাণ করছেন যে উনি একজন অযোগ্য ব্যক্তি কারণ উনি এখানে ভূমিদস্যতার জন্য খুবই যোগ্যতা এবং মানুষের পকেটের টাকা কিভাবে ছিনাই নিতে পারে হ্যাঁ উনি এটার জন্য খুব খুব মানে কি স্মার্ট ব্যক্তি যাই হোক যারা পুরাতন আছেন আমাদের থেকে অনেক অভিজ্ঞ এখানে এই সংস্থায় মানে কি দীর্ঘ বছর আঠারো উনিশ বিশ বাইশ বছর কাটায় গেছেন ওনারা আমাদের চেয়ে আরো ভালো জানেন মানে কি ভিতরের খবর গুলা সংক্ষিপ্ত ভাবে আমি মনে করি না উনি বয়াত দেওয়ার মতো ওনার কাছে কোনো ক্ষমতা আছে আর অনেকে হয়তো ভয় করে যে উনি আত্মাধিক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়া মানে কি মানুষের ক্ষতি করবেন তো এটা যদি করার ক্ষমতা থাকতো তাহলে এতদিন আমরা এখানে যে স্বাভাবিক এই যে খলিল রহমান আছে বা আমি আছি বা অন্যান্য সাধারণ মানুষ গুলো আছে আমরা এতদিন মাটির উপরে থাকতাম না হয়তো অনেক আগে আমাদেরকে চলে যেতে হইতো তো সবচেয়ে সেই মহান মালিক আল্লাহ তালা মানুষকে মারবেন বা পৃথিবীতে কতদিন বাঁচায় রাখবেন হ্যাঁ তিনার হাতে জন্ম মৃত্যু সবকিছু কি বলে তিনার হাতে তো আমরা এসব বন্ড ব্যক্তিদের উপরে ইমান আইনিয়া এবং ওদের কাজ কারবারে প্রতারিত হইয়া নতুন ভাবে কেউ এই নতুন ফাঁদে পা দিব না আমরা সবাই এখান থেকে সচ্চার হব এবং তাদেরকে আমরা যে সোয়াবের নিয়তে যারা এখানে পরকালে জান্নাতের আশায় যারা মানে কি টাকা পয়সা অমুক সমুখ বিভিন্ন দান জাকাত দিতেছেন তারা নিজের সে এলাকায় দেন আপনার এলাকা অনেক প্রতিষ্ঠান আছে হেবজখানা আছে তিমখানা আছে হ্যাঁ গরিব আছে মিসকিন আছে ওদেরকে দেন এদেরকে এই যে দলবদ্ধ ভাবে দিয়া অনেক সোয়াব পাবেন কিন্তু অনেক সোয়াবের জায়গায় কি বলে অনেক গুণা হবে যে কারণ তাদের উদ্দেশ্য ভালো নয় তারা যদিও বা উপরে সাইনবোর্ডটা দেখাইতেছে লেভেলটা দেখাইতেছে যেমন আমরা কি বলে কয় এই যে তেল কিনি উপর লেভেলে দেয় খুব মানে কি শঙ্ক মার্কা তেল আসলে ওই তেলের মধ্যে নাকি মরিচের জাল এবং অন্যান্য কিছু মেয়ে মানে কি ওটাকে তেলটাকে খুব যাজালো করা হয় আর যারা মনে করেন এটা ব্যবহার করে মনে করে যে তেলটা খুব যাজালো এটাই মনে হয় এক নম্বর আসলে তা না প্রকৃতপক্ষে ওর ভিতরে আছে বেজাল ঠিক এই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে এখানে আছে অসংখ্য বেজাল যদিও বা তাদের উপরের মার্কটা হচ্ছে কি শঙ্ক মার্কা ফিউর তেল কিন্তু তারা ফিউর নয় তারা হচ্ছে কি এক নম্বর মানে কি বাট পার মানুষের এই সম্পদ কিভাবে নিবে নষ্ট করা হক কিভাবে নষ্ট করবে হ্যাঁ তার শুনছিলাম যে আমাকে ওই যে ফয়সাল আজিজ বলছিল যে মানুষ ব্যাংকে টাকা রাখে না এখন মানে কোয়ান্টাম কে বিশ্বাস করিয়া কোয়ান্টামে টাকা রাখে কারণ যখন চায় তখন পায় আমি কিন্তু আমার তিন লক্ষ টাকা দুই হাজার সতেরো সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমি পাই নাই তাই এটার বাস্তব প্রমাণ হ্যাঁ আমি নিজে প্রমাণ যারা দেখতেছেন আমি এখনো তিন লক্ষ হ্যাঁ আমার জমি বিক্রির টাকা এখনো আমাকে দেওয়া হয় না আমি গত উনিশে ডিসেম্বর গুরুজিকে সরাসরি নিজে বলছি যে গুরুজি আমি দুই হাজার সতেরো সালে টাকা বিক্রি করছি কিন্তু আমার টাকাটা আমি এখনো পাই নাই তো আমার টাকাটা কবে পাবো জমি কি ওনাদের কাছে হ্যাঁ এখানে একটা কি সমাজের মধ্যে একটা বিতর্ক তৈরি করে তুলছে এখন বলে যে রফিক হ্যাঁ রফিক বিক্রি করছে তা আমি ঠিক আছে আমি বিক্রি করছি আমি কাগজ থেকে বিক্রি করছি আপনারা মাইপা নেন হ্যাঁ বিক্রি করছি বলে তো যখন পিলার দিতে তাদেরকে প্রশ্ন করছিলাম ঠিক আছে আপনাদেরকে বিক্রি করছে এখন আপনারা কি যে মনে করেন যে বিক্রি করে তার জায়গাটা আপনারা এক একর কিনছেন এক একর মাইপা বুঝে নিবেন না কয় না উনি যতটুক দেখাই দেয় ততটুক গিরবো হ্যাঁ তো এখন উনি যদি পুরা বাংলাদেশ দেখাই দেয় তাহলে কি পুরা বাংলাদেশ গিরবেন তা উনি পুরা বাংলাদেশ দেখাই দিলে আমরা পুরা বাংলাদেশে গিরব তো এখন ওদের কথা হয়েছে যে কি কাউকে না কাউকে সুখরা বুঝছেন যেন সে বিপদে বাজে এ হচ্ছে তাদের আমানতের আমানতদারি আরেকটা হচ্ছে এই যে জাকাতের টাকা আনেন ওনারা এখানে গরিবদেরকে সাহায্য করা যেন ইয়া করার জন্য বেশ আলোচনায় উঠে আসতে যে তারা ওই টাকা গুলা দিয়ে ব্যবসা করেন আমি ওনাদের থেকে প্রথমে জমি বিক্রি করার আগে এক লক্ষ টাকা নিছিলাম আমার কাছে কিন্তু এখন স্ট্যাম্প গুলা আছে আমি তাদের থেকে তো তাদের শর্ত ছিল কি ওই জমিনে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না 
কোনো ঘর তৈরি করা যাবে না জমি বিক্রি করলে তাদেরকে আগে জানাইতে হবে হ্যাঁ শর্ত তো ওনারা এক বছর পরে আমার মানে যখন এই যে এটা ধান বিক্রি কার কি ধান উঠে আসলে ধান দিতে হবে তো আমি তো এত ধান পাই নাই তো তাদেরকে টাকা দিতে চাইছি আমি বললাম যে দুই কিস্তিতে আমি টাকা গুলা দিই পরিশোধ করে তখন পারভেজ সাহেব বললো যে দেখেন আনোয়ার সাহেব তো এখান থেকে চলে যাইতে হয়েছে হ্যাঁ এইসব গোট বেজালে আমার পিছনে কিন্তু অনেক সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে আপনারা যদি কি বলে আমাকে এই যে টাকা গুলা ভাঙিয়া দেন তাইলে বলবে যে না উনি পুরো টাকায় আনছে কিন্তু কি উনি এখানে ফাউন্ডেশনে টাকাটা জমা দিতেছে না পরে আমার একটা বিপদে ফেলাই দিবে বিধা আমি কি বলে দুই কিস্তিতে টাকা নিতে পারবো না আমাকে এক কিস্তিতে দিতে হবে মনে হয় যে পঁয়ত্রিশ সাঁত্রিশ হাজার টাকা সাঁত্রিশ হাজার টাকা মানে কি আমার থেকে নিচে তো এই যে এর এরকম অনেকের কাছে কি বলে তারা এইভাবে এই যে জাকাতের টাকা বা বিভিন্ন এই এতিমদেরকে সাহায্য করার টাকা হ্যাঁ বলে আইনে কিন্তু সাহায্য করে এইভাবে মানে কি ব্যবসা বৃত্তি হম ওনারা কি বলে এখানে এই টাকা গুলা ইনভেস্ট করে যেটা থেকে মুনাফা বাড়িয়ে আসে তো আসলে এটা কোন ধরনের জাকাত যারা দিতেছেন তারা কোন ধরনের সোয়াব পাবেন তো নিজেরাই নিজেদেরকে প্রশ্ন করুন আসলে এটা থেকে আপনাদের সোয়াব আসবে নাকি তাদেরকে ব্যবসা করার জন্য দিচ্ছেন আপনারা এটা থেকে কতটুক সোয়াব পাবেন জি যাই হোক আর এই যে কিছুদিন আগে খলিলুর রহমান ভাই রফিক ভাই আমার মনে হয় আপনাকে নিয়ে আল্লাদা একটা প্রোগ্রাম করবো আমরা কারণ আমাদের আজকে যে টপিক ছিল আজকে যে মানে মেইন বিষয়বস্তু সেটা ছিল কারণ যিনি বয়াত দেন তার মধ্যে কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে এই বৈশিষ্ট্য গুলো এই বৈশিষ্ট্য গুলো ওনার মধ্যে আছে কারণ এখানে কোয়ান্টামে যারা অন্যান্য আর আছে তারা তো সবাই হচ্ছে কি হুমের গোলাম চাকরি করতেছে উনি যেভাবে কি ঘুরাইতে বলতেছেন ঘুরতে হচ্ছেন উনি মূল মানে কি ওনার থেকে নির্দেশনাটা আসে আর নির্দেশ মতো এরা কাজ পরিচালনা করে তাহলে এই কাজ গুলা যিনি করেন যে অলিল আমর চালায় যান তাহলে উনি বয়াত দেওয়ার ক্ষমতা কতটুকু আছে ওনার মধ্যে হ্যাঁ দর্শকরা তো বুঝবে না এর জন্য আমি বিষয়গুলো বললাম যে ওনার মধ্যে এই কাজ গুলা আছে চালু আছে তাহলে উনি কতটুক মানে কি বয়াত দেওয়ার ক্ষমতা আছে ওনার ওনার আসলে বয়াত দেওয়ার যোগ্যতা নাই আর কি হ্যাঁ যোগ্যতা উনি কতটুক রাখছেন তো মানুষ তো বিভিন্ন দিক দিয়ে একটা মানুষকে মাপ কাটি মানে কি ওজন করে তাকে মূল্যায়ন করে তার চার দিক সাইড মিলে যে তার তিনি কতটুক সত্যবাদী তিনি কতটুক পরোপকারী তিনি কতটুক হকদার আমানতদার সবকিছু মিলে তখন একটা কি মানুষ পরিপূর্ণ হয় তা এখন উনি এই কাজ গুলা দিয়া উনি কতটুক পরিপূর্ণ হ্যাঁ উনি বয়াত দেওয়ার ক্ষমতা কতটুক রাখছেন তো যাই হোক অনেকে আসেন কথা বলবেন আমি আপনাদের সবাইকে মঙ্গল কামনা করে দোয়া করা দোয়া রেখে আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ এবং রফিক ভাই আপনাদের সবাইকে এবং আপনারা এখানে যারা আনোর ভাই মেহেদি হাসান ভাই দুলু ভাই এবং কাউসার ভাই যারা কথাবার্তা বললেন সে একটা নামাজ পড়তে নামাজ জি না ভালো বলছেন এটা আমিও আপনাদের সাথে একমত আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা আজকে যারা জানলাম যে মহাজাতকের আসলে বায়াত দেওয়ার কোনো যোগ্যতা নাই আহ বায়াত দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন মানে যোগ্যতার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে মানুষ যে বায়াত দিবেন ওনাকে আসলে নবীজিকে সম্পূর্ণ রূপে ফলো করতে হবে অনুগত হইতে হবে অনুসরণ করতে হবে যে নবীজি এত বড় একজন নবী হওয়ার পরে উনি কোনোদিন নামাজ ছাড়েন নাই এবং উনি মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত উনি যখন মারা যাচ্ছেন মুমূর্ষ অবস্থা তখন উনি সালাহ সালাহ বলতে বলতে মারা গেছেন যে আমার নামাজ 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 উম্মত যেন নামাজ না ছাড়ে উম্মত যেন নামাজ না ছাড়ে এই কথা বলতে বলতে উনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলছেন সেইখানে মহা মহাজাতক সাহেব উনি নামাজের তোয়াক্কাই করে না নামাজের কোনো ধারের কাজ দেয় নাই উনি নিজে তো নামাজ পড়েনি না 
বরং যারা কোর্স করার জন্য আসে নামাজ নামাজ পড়তে যাইতে হয় তাদেরকে দোড়ায় দোড়ায় নামাজ পড়তে হয় বরং উনি যদি উলি লামর হইতেন তাহলে উনি কোর্সের যে সেন্টারটা সেই সেই সেন্টারে উনি ইমামতি করে সবাইকে পিছনে নিয়ে ধীরে সুস্থে নামাজ পড়তেন এটাই আমাদের আশা ছিল আর কি যদি উলি লামর হইতেন সত্যি সত্যি উলি লামর হইতেন কোরআন শরীফে যে উলি লামরের কথা বলা হয়েছে ইবনে আব্বাস রাদিল্লাহ উনি বলছেন যে এরা হচ্ছে উলি লামর বলতে বোঝানো হচ্ছে যে ইসলামের যারা বড় বড় স্কলার আছেন বা আলেম আছেন যারা মুজতাহিদ লেভেলের মুজতাহিদ লেভেলের মানে হচ্ছে যে যারা এই ফতোয়া বানাইতে পারে এবং দিতে পারে এরকম যোগ্যতা যাদের আছে তাদেরকে বলা হয় উলিল আমর তো ফতোয়া বানানো এবং দেওয়া এটা চারটি খান কথা না এরা হচ্ছে যে সবচেয়ে হাইয়েস্ট লেভেল অফ স্কলারশিপ আর কি যেমন ইমা আবু হানিফা ইমাম মোহাম্মদ ইমাম মালিক এদের মতো ক্যালিবারের লোকদেরকে বলা হয় উলিল আমর তো যাই হোক ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে হেদায়ত দান করুক এবং আমাদের বুঝ দান করুক যেন আমরা এই মহাজতক সাহেবকে চিনতে পারি এবং ওনার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক তো আজকে এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ আমরা এই অনুষ্ঠানটা আপলোড করে দিব আজকে রাত্রির মধ্যে এবং আপনারা সবাই দেখতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম আপনাকে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম